you know, I think we're fortunate here, you know, that, you know, the way our government is structured, also have, who are friends of Greece, uh, who are, you know, watch out for, you know, Greece's interests um, during this time. Ο Σπύρος Μαντζαβίνος εξελέγει πολιτιακός γερουσιαστή στο Ντέλαουερ την πόλη γενέτειρα του Τζο Μπάιντεν με το Δημοκρατικό Κόμμα. Όπως λέει στο Όπεν, οι Ηνωμένε Πολιτείες με τον Τόνι Μπλίνκεν στο τιμόνι του State Department επιστρέφουν δυναμικά στη Διεθνή Αρένα και θα αναλάβουν δράση και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πιστεύετε ότι ο Τόνι Μπλίνκεν θα αλλάξει την πολιτική των ΗΠΑ στη Μεσόγειο και σε ό,τι αφορά την επεκτατική πολιτική και την επιθετικότητα της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και στις όμορες περιοχές. You know, uh, goes against the Turkey's commitments as a NATO ally. You know, such as the the violations, uh, you know, the constant uh, airspace violations. Turkey. Η πίσω πόρτα του Λευκού Οίκου θα κλείσει για τον Ερντογάν, μα λέει με νόημα ο πολιτιακό γερουσιαστή Λεωνίδα Ραπτάκη, καυτηριάζοντα τι υπόγειε σχέσει του Τραμπ με τον Τούρκο πρόεδρο. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο Ερντογάν είχε την τη πίσω πόρτα του Λευκού Οίκου ανοιχτό. So, αυτή η πίσω πόρτα έχει κλείσει. So, ο Ερντογάν πρέπει να έρθει από την μπροστινή πόρτα του Λευκού Οίκου, όπω όλοι οι άλλοι έρχονται να δούνε τον πρόεδρο τη Αμερική. Πιστεύετε ότι η πολιτική της κυβέρνησης Biden θα επιτρέψει την πρόκληση θερμού επεισοδίου από την Τουρκία στη Μεσόγειο? Αν πάει να κάνει κάτι λίγες σε 55 μέρες μέχρι τις 20 Γενεωρίου, δεν θα έχει καλές σχέσεις για τα άλλα τέσσερα χρόνια. Ο Biden δεν φεύγει. Ο Έρντογκαν δεν πιστεύω θα πάει να κάνει καμιά ζημιά να θυμώσει το Αμερικάνικο ε, Κογκρέσιο, το, 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 τη Βουλή. As we enter this transition uh, period, that nothing, you know, nothing bad happens, uh, and that Turkey uh, does not look to take advantage of this period of transition, uh, nor any other country that's adversarial to the United States takes.